അടുത്തത് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയുടെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്ര നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മെയ് ഒന്നിന് വ്യാവസായികമായി ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ റോഡ് ശൃംഖലയുള്ള സംസ്ഥാനവും മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ബുദ്ധമതക്കാർ പാഴ്സി മതക്കാർ ജൈന മതക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്യജീവി സങ്കേതമുള്ള സംസ്ഥാനവും മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഗരവാസികളുള്ള സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഔദ്യോഗിക ചിത്രശലഭമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര എല്ലാ ജില്ലകളിലും സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ബോർ ടൈഗർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ക്രൈം ക്രിമിനൽ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ലതാ മങ്കേഷ്കർ പുരസ്കാരം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരും ലതാ മങ്കേഷ്കർ പുരസ്കാരം നൽകുന്നുണ്ട് സോക്രട്ടീസ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് സോക്രട്ടീസ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖല വിൻസൺ ചർച്ചിൽ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വി ഡി സവർക്കർ ആണ് വിൻസൺ ചർച്ചിൽ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര വി ഡി സവർക്കർ മഹാരാഷ്ട്ര സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സിംഹം ആരാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ബോംബെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫിറോഷ മേത്തയാണ് ബോംബെ സിംഹം ഫിറോഷ മേത്ത കണ്ടൽക്കാടുകളെ റിസർവാനമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഛത്രപതി ശിവാജി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ പഴയ പേരാണ് സഹാർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഓറഞ്ച് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാഗ്പൂർ ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് നാഗ്പൂർ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന സ്ഥലമാണ് നാഗ്പൂർ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാഗ്പൂരിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് ഗോകുൽദാസ് തേജ്പാൽ സംസ്കൃത കോളേജിലാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് ഗോകുൽദാസ് തേജ്പാൽ സംസ്കൃത കോളേജ് മുംബൈ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരനാണ് പി ആനന്ദ ചാർലു പി ആനന്ദ ചാർലു ആണ് ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ നാഗ്പൂർ സമ്മേളനത്തിലാണ് പി ആനന്ദ ചാർലു പ്രസിഡന്റായത് കേന്ദ്ര പരിധി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് നാഗ്പൂർ ഇന്ത്യയുടെ മുന്തിരി നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാസിക്കാണ് നോട്ട് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് നാസിക് നാസിക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം ഗോദാവരി നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നഗരമാണ് നാസിക് കൃഷ്ണാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വരിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധിജി സ്ഥാപിച്ച സേവാഗ്രാം ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് വാർദ്ധ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ പുതിയ ആണവ നിലയം ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രത്നഗിരി ജയ്താംപൂർ അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് ഔറംഗാബാദ് ഔറംഗാബാദിന്റെ പുതിയ പേരാണ് സാംബാജി നഗർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആധാർ ഗ്രാമമാണ് തേമ്പോളി ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ ഭരണ തലസ്ഥാനമാണ് റായ്ഗഡ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആന്റിബയോട്ടിക് നിർമ്മാണത്തിന് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലമാണ് പിംബ്രി പെൻസിലിൻ നിർമ്മാ ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് പിംബ്രി മുംബൈ ഭീക മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദലാൽ സ്ട്രീറ്റ് മുംബൈ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ദലാൽ സ്ട്രീറ്റ് മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എണ്ണഖനനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് മുംബൈ ഹൈ ഇന്ത്യയിലെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖമാണ് മുംബൈ തുറമുഖം ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം മുംബൈ തുറമുഖം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ ഓടിയത് ബോംബെ മുതൽ കുർള വരെയാണ് എലിഫന്റ ഗുഹകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് എന്നാൽ എലിഫന്റ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മേഘാലയയിലാണ് എലിഫന്റ ചുരം ജാഫ്ന ശ്രീലങ്ക
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഐ എസ് ഡി നിലവിൽ വന്ന നഗരം ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം പ്രസിദ്ധമായ ധാരാവി ചേരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ ഇന്റർനാഷണൽ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നാവിക കലാപം നടന്ന സ്ഥലം നാവിക പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഐ എൻ എസ് കുഞ്ഞാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ആര്യ സമാജം പ്രാർത്ഥനാ സമാജം എന്നിവ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇതെല്ലാം മുംബൈയാണ് മുംബൈ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നബാർഡ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെബി എൽ ഐ സി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇന്ത്യൻ അണുശക്തി വകുപ്പ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ട്രോംബെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഭാരത് പെട്രോളിയം ഇതെല്ലാം മുംബൈ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് വെസ്റ്റേൺ നാവൽ കമാൻഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് മുംബൈ സദൻ ആർമി കമാൻഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പൂനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ റെയിൽവേ പാതയാണ് മുംബൈ മുതൽ താന വരെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ബോംബെ മ്യൂച്വൽ ലൈഫ് അഷുറൻസ് സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ നഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് മുംബൈ ബോംബെ ബോംബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപാണ് സാൽസെറ്റ് ദ്വീപ് സാൽസെറ്റ് ദ്വീപ് മുംബൈയിലാണ് ജിന്ന ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം മുംബൈ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആറ്റോമിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ താരാപൂരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അപ്സര ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് രൂപീകൃതമായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കു കൂടിയ തുറമുഖമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് മുംബൈയിലാണ് കോട്ടണോ പോളീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയായ നഗരമാണ് മുംബൈ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സ്ഥിരം വേദി പനാജി ഗോവ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് പൂനെ ഡക്കാന്റെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം പൂനെ കിഴക്കിന്റെ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് പൂനെ അഗഗാൻ കൊട്ടാരം യർവാദ ജയിൽ എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂനെയിലാണ് ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന നഗരമാണ് പൂനെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ സർവകലാശാലയാണ് ശ്രീമതി നാദിബായി ദാമോദർ താക്കർ വുമൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പൂനെ പൂനെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വയറോളജി ആംഡ് ഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈബർ ലോ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപമാണ് തമാശ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രധാന ആഘോഷം ഗണേശ ചതുർത്ഥി രതനഗിരി പെയിൻഗംഗ ബോറ് ഗോഡാസാരി എന്നീ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ചാന്തോലി ദേശീയോദ്യാനം സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ദേശീയോദ്യാനം ഗുഗാമൽ ദേശീയോദ്യാനം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രധാന കടുവ സങ്കേതങ്ങളാണ് മേൽഘട്ട് തടോബ സഹ്യാദ്രി എന്നിവ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രധാന ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ വാങ്കട സ്റ്റേഡിയം ബ്രാബോൺ സ്റ്റേഡിയം അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പരുത്തി ഒഡീഷ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ ഒഡീഷ രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നവംബർ ഒന്നിന് തലസ്ഥാനം ഭുവനേശ്വർ ഹൈക്കോടതി കട്ടക്ക് പ്രാചീനകാലത്ത് കലിംഗ ഉത്കല എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ വൈദ്യുതിയുടെ ഉൽപാദനവും വിതരണവും സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ പ്രാവിന് തപാൽ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ ഏറ്റവും അധികം മാംഗനീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ് താൽച്ചർ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ പ്രശസ്തമായ കലിംഗ യുദ്ധം നടന്ന സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ ബാലിയാത്ര എന്ന ആഘോഷം പ്രചാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ ഗാഹിർമാത മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ് രാജാറാണി സംഗീതോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ കേന്ദ്ര നെല്ല് ഗവേഷണ
ശാല പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ജർമ്മനി ബിജു പട്നായിക് ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം ബിജു പട്നായിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് റൂർക്കല റൂർക്കല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സ്ഥാപിതമായത് ജർമ്മനി ഒഡീഷയുടെ നിയമ തലസ്ഥാനം ഒഡീഷയുടെ ആദ്യകാല തലസ്ഥാനം കേന്ദ്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ബരാബതി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മഹാനദി തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇതെല്ലാം കട്ടക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രമാണ് ചാന്ദിപൂർ ചാന്ദിപൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപാണ് വീലർ ദ്വീപ് ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപത്തിന് നിക്ഷേപത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഒഡീഷയിലെ സ്ഥലമാണ് സാമ്പൽപൂർ സാമ്പൽപൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം മഹാനദി മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ആരാധിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സാമ്പൽപൂരിലാണ് ഒഡീഷയിലെ പ്രധാന തുറമുഖമാണ് പാരാദ്വീപ് ഒഡീഷയിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപം ഒഡീസി ചലിക്കുന്ന ശില്പം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒഡീസിയാണ് ഒഡിയ ഭാഷയ്ക്ക് ക്ലാസിക്കൽ പദവി ലഭിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് ഒഡീഷ ഭാഷയ്ക്ക് ക്ലാസിക് ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് ഒഡീഷയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് മഹാനദി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ടാണ് ഹിരാക്കൂട് അണക്കെട്ട് ഹിരാക്കൂട് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് മഹാനദി വെള്ളക്കടുവുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒഡീഷയിലെ ടൈഗർ റിസർവാണ് നന്ദൻകാനൻ നന്ദൻകാനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൃഗമാണ് വെള്ളക്കടുവകൾ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും ഒറീസ തീരത്ത് മുടി മുട്ടയിടാനെത്തുന്ന ആമകളാണ് ഒലിവ് ബ്രിഡ്ലി ആമകൾ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും ഒറീസ തീരത്ത് മുട്ടയിടാനെത്തുന്ന ആമകൾ ഒലിവ് റിഡ്ലി ആമകളുടെ സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലെ ഗാഹിർ മാത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ക്ഷേത്രമാണ് ഒഡീഷയിലെ കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം പുരി ജില്ലയിലാണ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കറുത്ത പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം നരസിംഹ ദേവനാണ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് പുതിയ പത്ത് രൂപ നോട്ടിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം ഒഡീഷയിലെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നന്ദിനി സത്പതി ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നന്ദിനി സത്പതി ഒഡീഷയിലെ ഉരുക്കു വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നന്ദിനി സത്പതിയാണ് ഒഡീഷയിലെ പ്രധാന വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളാണ് ഗാഹിർ മാത നന്ദൻ കാനൻ എന്നീ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ ബിട്ടർ കനിക സിംലി പാല് അപ്പോൾ ഗാഹിർ മാത നന്ദൻ കാനൻ എന്നീ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ഒഡീഷയിലാണ് ബിട്ടർ കനിക സിംലി പാൽ എന്നീ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ ഒഡീഷയിലാണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ മാംഗനീസിന്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഒഡീഷ മാംഗനീസിന്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ് ഒറീസയിലെ ഒരു പ്രധാന തുറമുഖമാണ് പാരാദ്വീപ് ഒഡീഷയിലെ ഒരു പ്രധാന തുറമുഖം പാരാദ്വീപ് ആണ് അടുത്തത് പഞ്ചാബ് അഞ്ച് നദികളുടെ നാട് എന്നാണ് പഞ്ചാബ് അറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബ് രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് തലസ്ഥാനം ചണ്ഡീഗഡ് ഹൈക്കോടതി ചണ്ഡീഗഡ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പഞ്ചാബ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയിലെ ധാന്യകലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്പക്കൂട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനവും പഞ്ചാബ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് സിഖ് മതക്കാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടായ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രമായ രൂപാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ പ്രദേശമാണ് പഞ്ചാബ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് വാഗ അതിർത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ് തെയിൻ ഡാം ഗുരു നാനാക് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് തെയിൻ ഡാം ഗുരു നാനാക് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് എ
പഞ്ചാബി ഭാഷയുടെ ലിപി ഗുരു മുഖി പഞ്ചാബിന്റെ പ്രധാന നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് ബാംഗ്ര ഗിഡ നൃത്തങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൃത്തരൂപമാണ് ബാംഗ്ര പഞ്ചാബിന്റെ ആയോധന കലയാണ് ഗാഡ്ക പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന ആഘോഷം ബൈശാഖിയാണ് പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷം ലോറിയും പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന ആഘോഷം ബൈശാഖി പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷം ലോഹറി പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ് ലുധിയാന ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലുധിയാനയാണ് ലുധിയാന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരമാണ് സത്ലജ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കായിക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായ നഗരമാണ് പാട്യാല നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പാട്യാലയാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പാട്യാല കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും ഉദ്യാനങ്ങളുടെയും നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കപൂർത്തലയാണ് ഇന്ത്യയുടെ റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കപൂർത്തല സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചാബിലെ നഗരമാണ് ജലന്ധർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിലിറ്ററി കണ്ടോൺമെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബട്ടിൻഡയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി റോസ് നഗരം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ചണ്ഡീഗഡ് നഗരത്തിന്റെ ശില്പിയാണ് ലെ കുർബോസിയർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റോക്ക് ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചണ്ഡീഗഡിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റോക്ക് ഗാർഡൻ്റെ ശില്പിയാണ് നേക്ക് ചന്ദ് രാജ ജാൻസി വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അമൃത്സർ സിഖ് മത സ്ഥാപകനാണ് ഗുരു നാനക് പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന മതമാണ് സിഖ് മതം പറക്കും സിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിൽക്ക സിംഗ് ആണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ആദ്യ വനിതാ അത്ലറ്റാണ് കമൽജിത് കോൾ സന്ധു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ അത്ലറ്റ് കമൽജിത് കോൾ സന്ധു ഓപ്പറേഷൻ ദംഗു നടന്ന പഞ്ചാബിലെ നഗരമാണ് പത്താൻകോട്ട് അമർജ്യോതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജാലിയൻ വാലാബാഗിലാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമൃത്സറിലാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്ന സ്ഥലമാണ് അമൃത്സർ അമൃത്സർ നഗരം അമൃത്സർ പട്ടണം നിർമ്മിച്ചത് ഗുരു രാംദാസ് അമൃത്സർ പട്ടണം ഗുരു രാംദാസ് അമൃത്സർ പട്ടണം നിർമ്മിക്കാൻ സ്ഥലം നൽകിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയാണ് അക്ബർ സിഖ് മത സ്ഥാപകനാണ് ഗുരു നാനക് സിഖ് സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് സിഖ് മത സ്ഥാപകൻ ഗുരു നാനക് സിഖ് സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് സുവർണക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുദ്വാരയാണ് സുവർണക്ഷേത്രം സുവർണക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമൃത്സറിലാണ് സുവർണക്ഷേത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമൃത്സറാണ് സുവർണക്ഷേത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹർമന്ദിർ സാഹിബ് സുവർണക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകമാണ് സരോവർ തടാകം ഖാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ പുറത്താക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിയ സൈനിക നടപടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാറിന് ശേഷം സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭീകരരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് കമാൻഡോകളെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ നടപടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് തണ്ടർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കുന്ന കുറ്റത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിയമ ഭേദഗതി വരുത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനും ഇടയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനാണ് സംസോദ ട്രെയിൻ എക്സ്പ്രസ് അമൃത്സറിന് സമീപമുള്ള അട്ടാറി മുതൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോർ വരെയാണ് സംസോദ എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് അമൃത്സറിലെ സുവർണക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ഗുരു അർജുദ് അർജുൻ ദേവാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സിംഗിൾ റൂഫ് ടോപ്പ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് അമൃത്സർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കർണാടകയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച രണ്ടാമത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇ പഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബ് ആണ് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് രാജസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ജയ്പൂർ രാജസ്ഥാന്റെ ഹൈക്കോടതി ജോധ്പൂർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുപ്രദേശമുള്ള സംസ്ഥാനം രാ
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കനാലായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയായ താർ മരുഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് അന്ത്യോദയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് മാർബിൾ വെള്ളി അസ്ബറ്റോസ് നാഗം എന്നിവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മത്സരിക്കുന്നവർക്ക് മിനിമം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഭേദഗതി ബില്ല് പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ സംവരണത്തിനായുള്ള ഗുജ്ജർ പ്രക്ഷോഭം നടന്ന സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പേയ്മെന്റ് സർവീസ് ബാങ്ക് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ എയർടെല്ലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് സർവീസ് ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒലിവെണ്ണ സംസ്കരണശാല ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ കുടിവെള്ളത്തിനായി എ ടി എം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് മൗണ്ട് അബു എന്ന സുഖവാസ കേന്ദ്രം രാജസ്ഥാനിലാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്തമായ ജൈനമത ക്ഷേത്രമാണ് ദിൽവാര ജൈനമത ക്ഷേത്രം ആരവല്ലി പർവ്വതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഗുരു ശിഖറാണ് താർ മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ച എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ പ്രദേശമാണ് ജയ്സാൽമീർ രാജസ്ഥാനിലെ പ്രശസ്തമായ ആണവ നിലയം റാവത് ഭട്ടയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെമ്പ് ഖനിയാണ് ഗേത്രി സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം കണ്ടെത്തിയ രാജസ്ഥാനിലെ സ്ഥലമാണ് കാലിബംഗൻ കാലിബംഗൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം ഗഗ്ഗറാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ ജില്ലയാണ് അജ്മീർ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ലൂണി രാജസ്ഥാനിലെ ഏക ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് മൗണ്ട് അബു റാണ പ്രതാപ് സാഗർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ചമ്പൽ നദിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവണത്വമുള്ള തടാകമാണ് സാമ്പാർ തടാകം കാറ്റിന്റെ കൊട്ടാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹവാ മഹലാണ് ഹവാ മഹൽ പണി കഴിപ്പിച്ച രാജാവ് മഹാരാജ സവായി പ്രതാപ് സിംഗ് ഹവാ ഹവാ മഹലിന്റെ ശില്പിയാണ് ലാൽചന്ദ് ഉസ്താദ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയ സ്ഥലമാണ് നാഗൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയത് സഞ്ചാരികളുടെ സുവർണ ത്രികോണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഡൽഹി ജയ്പൂർ ആഗ്ര ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ ജയ്പൂരിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ ഡൽഹിയിലുമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം ഇന്ത്യയുടെ പിങ്ക് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഉത്തര പശ്ചിമ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം സവായ് മാൻസിംഗ് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം കൃത്രിമ കാലുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ദേശീയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ജന്തർ മന്ദിർ ഹവാ മഹൽ ജൽ മഹൽ എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ നഗരം മാളവ്യ ദേശീയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഇതെല്ലാം ജയ്പൂരാണ് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ രാജസ്ഥാനിലെ ദേശീയോദ്യാനമാണ് കിയോലാഡിയോ ദേശീയോദ്യാനം കിയോലാഡിയ ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെ പഴയ പേരാണ് ഭരത്പൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ഭരത്പൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഇന്ത്യ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അണു അണുപരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് ഇവിടെയാണ് പൊക്രാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അണുപരീക്ഷണങ്ങൾ പൊക്രാനിൽ നടത്തിയത് ഒട്ടകമേളകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലമാണ് പുഷ്കർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒട്ടകമേള പുഷ്കർ മേള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടയാണ് ചിത്തോർഗഡ് കോട്ട രാജസ്ഥാനിലെ തനത് പാവകളി കത് പുട്ട്ലി രാജസ്ഥാനിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ആഡംബര ട്രെയിനാണ് പാലസ് ഓൺ വീൽസ് രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിനും പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിക്കുമിടയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിന് താർ എക്സ്പ്രസ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് താർ മരുഭൂമിയാണ് തടാക നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം പ്രഭാത നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം സൂര്യോദയത്തിന്റെ നഗരം വൈറ്റ് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ലേക്ക് പാലസ് പിച്ചോള തടാകം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം രാജസ്ഥാനിലെ കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം മഹാറാണ പ്രതാപ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഹാൾഡിഗഡ് യുദ്ധത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി നിർമ്മിക
രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മെയ് പതിനാറിന് സിക്കിമിന്റെ തലസ്ഥാനവും ഹൈക്കോടതിയും ഗാങ്ടോക്ക് ആണ് ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം ഓൺലൈൻ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം സിക്കിം ആണ് സംരക്ഷിത സംസ്ഥാനം എന്ന പദവി ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ദേശീയപാതകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഹൈക്കോടതിയായ ഗാങ്ടോക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം നിർമ്മൽ ഭാരത് അഭിയാൻ പദ്ധതിയിലൂടെ നൂറ് ശതമാനം ശുചിത്വം കൈവരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം ഏറ്റവും കുറവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം ഗോത്രപരമായ നേപ്പാളികൾ കൂടുതലുള്ള ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം ഏറ്റവും കുറവ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം സിക്കിമാണ് ഇത് പരിശോധനാ ഫലമായി ഇന്ത്യയോട് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം നാദുലാചുരം കാഞ്ചഞ്ചങ്ക കൊടുമുടി എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം സിക്കിമാണ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് കാഞ്ചഞ്ചങ്ക ലോകത്തിലെ ഉയരം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ കൊടുമുടിയാണ് കാഞ്ചഞ്ചങ്ക സിക്കിമിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ടീസ്റ്റയാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യൻ നദിയാണ് ടീസ്റ്റ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ എ ടി എം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നഗരമാണ് നാദുല ഇന്ത്യയും ടിബറ്റിലെ ലാസയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് നാദുലാചുരം സിൽക്ക് റൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം നാദുലാചുരമാണ് സിക്കിമുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി പദം വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് പവൻകുമാർ ചാംലിങ് തമിഴ്നാട് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ കോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ തലസ്ഥാനവും ഹൈക്കോടതിയും ചെന്നൈ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖമുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് കാറ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടൺ തുണിമില്ലുകളുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്താറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് മഴവെള്ള സംഭരണം നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് പിച്ചാവാരം കണ്ടൽക്കാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ പ്രാണി മ്യൂസിയം അഥവാ ഇൻസെക്ട് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് വൈകയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് വൈകയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് മധുര യമുനയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം മധുര തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല പേരാണ് മദ്രാസ് ചെന്നൈയുടെ ആദ്യകാല നാമം മദ്രാസ് എന്നാണ് മദ്രാസ് പട്ടണത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഡേ മദ്രാസ് എന്ന പേര് ചെന്നൈ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ജർമ്മനി ആക്രമിച്ച ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് ചെന്നൈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ചാണ് മറീന ബീച്ച് ചെന്നൈയിലാണ് മറീന ബീച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എയ്ഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നഗരമാണ് ചെന്നൈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ചെന്നൈയിൽ എയ്ഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തമിഴ്നാട്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗമാണ് വരയാട് കാവേരി നദീജല തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തമിഴ്നാടും കർണാടകയും മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടും കേരളവും തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖമാണ് ചെന്നൈ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ചെന്നൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ചെന്നൈ നഗരത്തിലേക്ക് കൃഷ്ണാ നദിയിൽ നിന്ന് ജലമെത്തിക്കാനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് തെലുങ്കു ഗംഗ പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിതമായ നഗരമാണ് ചെന്നൈ ഗണ്ടി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സിമെന്റ് ഫാക്ടറി ആരംഭിച്
എനർജി പോർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം എണ്ണൂറാണ് പട്ടിന് പ്രശസ്തമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് കാഞ്ചീപുരം പല്ലവ രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം കാഞ്ചീപുരമാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് മധുര മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് തിരുമല നായ്ക്കറാണ് പശ്ചിമഘട്ടവും പൂർവ്വഘട്ടവും കൂടിച്ചേരുന്ന പ്രദേശമാണ് നീലഗിരി തമിഴിൽ രാമായണം തയ്യാറാക്കിയത് കമ്പനാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമാണ് ഭരതനാട്യം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമാണ് ഭരതനാട്യം പ്രശസ്തമായ ഭരതനാട്യം നർത്തകിയാണ് രുക്മിണി ദേവി അരുന്തല ഇന്ത്യയിൽ തപാൽ സാമ്പിൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ നർത്തകിയാണ് രുക്മിണി ദേവി അരുന്തല രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ വനിതയാണ് രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടല അടയാറിൽ രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ടല സ്ഥാപിച്ച നൃത്ത വിദ്യാലയമാണ് കലാക്ഷേത്രം ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ചെന്നൈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദ്രാവിഡ ഭാഷയാണ് തമിഴ് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയാണ് തമിഴ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് തമിഴിന് ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭിക്കുന്നത് തമിഴ് ഭാഷാ സംഘത്തിൻ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമാണ് സംഘകാലം സംഘകാല സാഹിത്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മധുരയാണ് തമിഴ് ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുക്കുറലാണ് ബൈബിൾ ആദ്യമായി തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട ഏഷ്യൻ ഭാഷയാണ് തമിഴ് തമിഴ് ഭാഷ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥമാണ് തോൽക്കാപ്പിയം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തിയ ശിലാലിഖിതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് തമിഴ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ദ്രാവിഡ ഭാഷയാണ് മലയാളം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആദ്യ സിനിമാ നടനാണ് എം ജി ആർ അഥവാ എം ജി രാമചന്ദ്രൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആദ്യ സിനിമാ നടിയാണ് ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ജാനകി രാമചന്ദ്രൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യ അണ പ്രധാന അണക്കെട്ടായ മേട്ടൂർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് കാവേരി നദി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ അണക്കെട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട് അഥവാ കല്ലണ അണക്കെട്ട് കല്ലണ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് കാവേരി നദി ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചത് കരികാല ചോളനാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ജനിച്ചത് രാമേശ്വരത്താണ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് പെയ്ക്കറുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മെയ് ഇരുപത്തൊന്നിന് രാജീവ് ഗാന്ധി വരയ്ക്ക് വധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ശ്രീ പെരുമ്പത്തൂർ അച്ചടിക്ക് പ്രശസ്തമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് ശിവകാശി പടക്ക നിർമ്മാണത്തിന് പേര് കേട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് ശിവകാശി മുട്ട വ്യവസായത്തിന് പേര് കേട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലം നാമക്കലാണ് മുട്ട നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് നാമക്കൽ ഇന്ത്യയിലെ യുദ്ധ ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിന് കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിലെ യുദ്ധ ടാങ്ക് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ആവടി ആനി ബസന്റ് നേതൃത്വം നൽകിയ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം അടയാറാണ് പൊങ്കലിനോടനുബന്ധിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടത്തിയിരുന്ന കാളപ്പോരാണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് കേരളത്തിലെ ത കോയമ്പത്തൂരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം കേരളത്തെ കോയമ്പത്തൂരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഡാമാണ് ശിരുവാണി ഡാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗം കുറഞ്ഞ ട്രെയിൻ സർവീസാണ് നീലഗിരി റെയിൽവേ നീലഗിരി റെയിൽവേ ലൈൻ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് മേട്ടുപ്പാളയം ഊട്ടി ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് മദർ തെരേസ വനിതാ സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊടൈക്കനാലിലാണ് ദേശീയ വാഴപ്പഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തിരുച്ചിറപ്പള്ളി പാസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം കുനൂർ ഗാന്ധിഗ്രാം റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗിണ്ടികലാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെല്ലൂരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള സുഖവാസ കേന്ദ്രമാണ് ഊട്ടി ഊട്ടിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം ദോഡാബേട്ടയാണ് നീലഗിരിയുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഊട്ടി ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ തെക്കേ അറ്റം കന്യാകുമാരിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ജില്ലയാണ് കന്യാകുമാരി ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കന്യാകുമാരിയാണ് വിവേകാനന്ദപാറ തിരുവള്ളൂർ പ്രതി പ്രതിമ എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കന്യാകുമാരിയിലാണ് കിഴക്കിന്റെ അലക്സാണ്ട്രിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കന്യാകുമാരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സായാഹ്ന പത്രമാണ് മദ്രാസ് മെയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ
ലിഗ്നൈറ്റിന് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലമാണ് നെയ്വേലി ഇരുമ്പുൽപാദനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലം സേലം ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആദ്യ പ്രാദേശിക പാർട്ടിയാണ് ഡി എം കെ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം ഡി എം കെ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് സി എൻ അണ്ണാദുരൈ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നീലഗിരിയുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉദക മണ്ഡലമാണ് മുത്തുകളുടെ നഗരം തൂത്തുക്കുടി തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുരയാണ് തഞ്ചാവൂർ ദക്ഷിണ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാമേശ്വരമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ കവാടമാണ് ചെന്നൈ പട്ടിൻ്റെ നഗരം കാഞ്ചീപുരം ഇന്ത്യയുടെ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് സിറ്റിയാണ് കോയമ്പത്തൂർ ടെക്സൈൽ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കോയമ്പത്തൂരാണ് ഡെട്രോയിറ്റ് ഓഫ് ദക്ഷിണേഷ്യ ചെന്നൈ കോവൈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് കോയമ്പത്തൂർ ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഗ്രാമം ചോളമണ്ഡലം മിനി ജപ്പാൻ ശിവകാശി ആയിരം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നഗരമാണ് കാഞ്ചീപുരം ഉത്സവങ്ങളുടെ നഗരമാണ് മധുര കിഴക്കിൻ്റെ ഏതൻസ് മധുര റോക്ക്ഫോർഡ് സിറ്റി തിരിച്ചിറപ്പള്ളി തെക്കേന്ത്യയുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് തിരുനെൽവേലി തമിഴ്നാടിൻ്റെ അരിക്കണം തഞ്ചാവൂര് മധുര സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് തമിഴ്നാട് എന്നാക്കി മാറ്റിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് മദ്രാസ് എന്ന പേര് ചെന്നൈ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് സി രാജഗോപാലാചാരി വേദാരണ്യ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി സി രാജഗോപാലാചാരി ഗാന്ധിജിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് മുസാഡ് ഓഫ് മദ്രാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് എ ആർ റഹ്മാൻ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലമാണ് മദ്രാസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് ഗിണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പളനി മുതുപലൈ വേടന്തങ്കൽ എന്നിവ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാന വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ സത്യമംഗലം മുണ്ടന്തുറൈ മുതുമലൈ പോയിന്റ് കാലിമർ എന്നിവ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് കുറ്റാലം തൃപ്പരപ്പ് ഹൊഗനക്കൽ കാതറിൻ അതിൽ കുറ്റാലം വെള്ളച്ചാട്ടം ചിറ്റാർ നദിയിലാണ് ഹൊഗനക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാവേരി നദിയിലും പ്രധാന ആണവ നിലയങ്ങളാണ് കൂടംകുളം കൽപ്പാക്കം എന്നിവ മേജർ തുറമുഖങ്ങളാണ് തൂത്തുക്കുടി എണ്ണൂറ് ചെന്നൈ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ബൃഹദേശ്വര ക്ഷേത്രം തഞ്ചാവൂരിലാണ് കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം കാഞ്ചീപുരത്തും മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം മധുരയിലുമാണ് രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രം രാമേശ്വരത്താണ് ഐരാവതേശ്വര ക്ഷേത്രം കുംഭകോണത്ത് പഴനി സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം പഴനിയിലാണ് തിരുച്ചെന്തൂർ ക്ഷേത്രം തിരുച്ചെന്തൂരിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് ആണവോർജ നിലയമാണ് കൂടംകുളം കൂടംകുളം ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുനെൽവേലി കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യമാണ് റഷ്യ കൂടംകുളം റിയാക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനമാണ് യൂറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിനെതിരെ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് എസ് പി ഉദയകുമാർ കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിനെതിരെ സമരം നടന്ന ഗ്രാമമാണ് ഇടിന്തിക്കര കേരളവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായ റെയിൽവേ മേഖലയാണ് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അടുത്തത് തെലുങ്കാന തെലുങ്കാന രൂപീകരിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ടിനാണ് തെലുങ്കാനയുടെ തലസ്ഥാനം ഹൈദരാബാദാണ് തെലുങ്കാനയുടെ സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതിയാണ് ഹൈദരാബാദ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ വിഭജിച്ച് രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന അവസാനമായി രൂപം കൊണ്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും തെലുങ്കാന തന്നെയാണ് വലിപ്പത്തിൽ പതിനൊന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന ജനസംഖ്യയിൽ തെലുങ്കാനയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏക കരബന്ധിത സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന ബിരുദ തലത്തിൽ ജെൻഡർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന ഇലക്ട്രോണിക് മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആദ്യമായി അംഗീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന ജയിൽ സന്ദർശകർക്ക് ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം തെലുങ്കാനയാണ് തെലുങ്കാനയുടെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവു തെലുങ്കാനയുടെ ആദ്യ ഗവർണർ ഇ എസ് എൽ നരസിംഹ നിസാൻമാരുടെ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈദരാബാദാണ് നവാബുമാരുടെ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലക്നൗ ഇന്ത്യയിലെ ഇരട്ട നഗരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈദരാബാദും സെക്കന്ദരാബാദുമാണ് ഹൈദരാബാദിനെയും സെക്കന്ദരാബാദിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന തടാകമാണ് ഹുസൈൻ സാഗർ തടാകം ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ
രുദ്രേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ് ആയിരം തൂണുകളുടെ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ച രാജവംശമാണ് കാകതീയ വംശം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളം രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ് പ്ലേഗ് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പണിത മന്ദിരമാണ് ചാർമിനാർ പി വി നരസിംഹറാവുവിന്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം ബുദ്ധപൂർണിമ പാർക്കാണ് ബുദ്ധപൂർണിമ പാർക്ക് ഹൈദരാബാദിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോളേജ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെക്കന്ദരാബാദിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് മൽക്കജ്ഗിരി പ്രശസ്തമായ കോഹിനൂർ രത്നം ലഭിച്ച ഖനിയാണ് ഗോൽകൊണ്ട ഖനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടുവ സങ്കേതമാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതയാണ് മലാവത് പൂർണ്ണ ആചാര്യ വിനോബാ ബാവെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഭൂതാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥലമാണ് പോച്ചമ്പള്ളി തെലുങ്കാനയിലെ പ്രധാന ആഘോഷം ബാദു ഗമ്മ തെലുങ്കാന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് ബി എൻ ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യമാണ് ഹൈദരാബാദ് മുസി നദീ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഇന്ത്യയിലെ ആറാമത്തെ വലിയ മെട്രോ നഗരം എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നഗരം ഇന്ത്യയുടെ ഹൈടെക് സിറ്റി ഭാഗ്യനഗരം വളകളുടെ നഗരം എന്നീ വിശേഷണങ്ങളുള്ള നഗരം ചാർമിനാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം തെലുങ്ക് സിനിമാ വ്യവസായത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനമായി നിർദ്ദേശിച്ച നഗരം ആദ്യ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ നഗരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇ കോർട്ട് ആരംഭിച്ച നഗരം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ കുട്ടികളുടെ കോടതി നിലവിൽ വന്ന നഗരം രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഇതെല്ലാം ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഇനി ഹൈദരാബാദിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം രാഷ്ട്രപതി നിലയം നാഷണൽ റിമോട്ട് സയൻസിംഗ് സെന്റർ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാദമി സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ ഫോർ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് എയർഫോഴ്സ് അക്കാദമി നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സ്റ്റേഡിയം രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഇതെല്ലാം ഹൈദരാബാദിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് തെലുങ്കാനയിലെ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് മൃഗവാണി മഹാവീർ ഹരിണ വനസ്ഥലി കാശു ബ്രഹ്മാനന്ദ റെഡ്ഡി എന്നിവ പ്രധാന വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ എതിർനഗരം വന്യജീവി സങ്കേതം കവാൾ വന്യജീവി സങ്കേതം ശിവറാം വന്യജീവി സങ്കേതം മഞ്ചീര വന്യജീവി സങ്കേതം പ്രാണഹിത വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവ പ്രധാന തടാകങ്ങളാണ് നിസാം സാഗർ ഹുസൈൻ സാഗർ ഒസ്മാൻ സാഗർ ഹിമായത് സാഗർ എന്നിവ തെലുങ്കാനയിലെ പ്രധാന താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളാണ് രാമഗുണ്ടം കോതകുണ്ടം എന്നിവ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെന്റ് ആനന്ദ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായ കാലേശ്വരം ജലസേചന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തെലുങ്കാന കർഷകർക്ക് ഓരോ ഏക്കറിനും പ്രതിവർഷം എട്ടായിരം രൂപ സഹായധനം നൽകുന്ന റൈത്തു ബന്ധു പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം തെലുങ്കാനയാണ് വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനായി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജനറ്റിക് ബാങ്ക് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി തെലുങ്കാന നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ടിനാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ഗ്രാമമാണ് ഇബ്രാഹിംപൂർ അടുത്ത സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം ലക്നൌ ആണ് ഹൈക്കോടതി അലഹാബാദ് ബ്രഹ്മർഷി ദേശം മധ്യദേശം എന്നീ പേരുകളിൽ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന് ആര്യവർത്തം എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ സ്മാരകങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമന്ത്രിമാര് സംഭാവന ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില്ലേജുകളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ലോകസഭ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമനിവാസികൾ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിഡൻസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ചൗരി ചൗര സംഭവം നടന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഗോതമ്പ് കരിമ്പ് ബാർലി എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗംഗാനദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരമൊഴുകുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് വികലാംഗർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സർവകലാശാല തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് നറോറ ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് പീലിബിത് കടുവ സങ്കേതം ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിനപത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ തനത് കലാരൂപമാണ് കഥക് അയോധ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം സരയുവാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മസ്ഥലമായി കരുതപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് മധുര മധുര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം യമുന ബുദ്ധൻ തന്റെ ആദ്യ മതപ്രഭാഷണം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് സാരാനാഥ് ബുദ്ധൻ അന്തരിച്ച സ്ഥലം കുഷി നഗരം അയോധ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് ഫൈസാബാദ് സലീം ചിസ്തിയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫത്തേപൂർ സിക്രി ചെങ്കലിൽ തീർത്ത ഇതിഹാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫത്തേപൂർ സിക്രിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് മീററ്റ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ലക്നൗ ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ലക്നൗവാണ് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നാഷണൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവയുടെ ആസ്ഥാനം ലക്നൗവാണ് മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും ഒരുമിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന സ്ഥലമാണ് ലക്നൗ ഗാന്ധിജി നെഹ്റുവിനെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളന വേദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളന വേദിയായിരുന്നു അത് ലക്നൗവിലാണ് നടന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാഷണൽ ഹറാൾഡ് എന്ന പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്ഥലമാണ് ലക്നൗവ് ഗോമതി നദീതീര പട്ടണം ലക്നൗവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലക്നൗവിലാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊൽക്കത്ത ഉത്തർപ്രദേശുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏക അയൽരാജ്യമാണ് നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവേശന കവാടം ബുലന്ത് ദർവാസയാണ് ഫത്തേപൂർ സിക്രി നിർമ്മിച്ച മുഗൾ രാജാവാണ് അക്ബർ ഫത്തേപൂർ സിക്രിയുടെ പ്രവേശന കവാടം ബുലന്ത് ദർവാസ ഗുജറാത്ത് കീഴടക്കിയതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അക്ബർ നിർമ്മിച്ച പ്രവേശന കവാടമാണ് ബുലന്ത് ദർവാസ അക്ബറുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സിക്കന്ദ്ര വിധവകളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് വൃന്ദാവൻ ആഗ്രയിൽ യമുന നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെണ്ണക്കൽ സ്മാരകമാണ് താജ്മഹൽ ആഗ്ര പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ച രാജാവാണ് സിക്കന്ദർ ലോധി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എസ് ടി ഡി സംവിധാനത്തിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയ നഗരങ്ങളാണ് കാൺപൂറും ലക്നൗവും ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഗോവിന്ദ വല്ലഭ് പന്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കാർഷി കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ് ഗോവിന്ദ വല്ലഭ് പന്ത് കാർഷിക സർവകലാശാല ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കാണ് അലഹാബാദ് ബാങ്ക് ഉത്തരപൂർവ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഗൊരഖ്പൂർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഗൊരഖ്പൂർ ഇന്ത്യയുടെ മതപരമായ തലസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ വിശുദ്ധ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് വാരണാസി ഡീക്കൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്ക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് വാരണാസി വാരണാസിയിൽ സെൻട്രൽ ഹിന്ദു സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ആനി ബസന്റ് ആണ് വാരണാസിയിൽ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് മദൻമോഹൻ മാളവിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ നീതിന്യായ തലസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ പ്രാമാണിക സമയരേഖ കടന്നുപോകുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം പ്രാചീന കാലത്ത് പ്രയാഗ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സോണിന്റെ ആസ്ഥാനം കുംഭമേളയ്ക്ക് വേദിയാകുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ സ്ഥലം നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മഗൃഹമായ ആനന്ദ് ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഗംഗയും യമുനയും ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ സരസ്വതിയും സംഗമിക്കുന്ന ത്രിവേണി സംഗമം നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതെല്ലാം അലഹാബാദ് ആണ് ഉത്തർപ്രദ
ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയായ വനിത മായാവതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണറാകുന്ന ആദ്യ വനിത സരോജിനി നായിഡു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനം ഉത്തരേന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഇന്ത്യയുടെ തുകൽ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ട സ്ഥലം ഗ്രീൻ പാർക്ക് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ദേശീയ പഞ്ചസാര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പൾസസ് റിസർച്ച് എന്നിവയുടെ ആസ്ഥാനം ഇതെല്ലാം കാൺപൂരാണ് അലഹാബാദിന്റെ പുതിയ നാമമാണ് പ്രയാഗ്രാജ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷ ടെലിഫോണിലൂടെ നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം നോയിഡയാണ് അടുത്ത സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൂക്കളുടെ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിലവിൽ വന്നത് നവംബർ ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തിനാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ തലസ്ഥാനം ഡെറാഡൂൺ ഹൈക്കോടതി നൈനിറ്റാള് ഉത്തർപ്രദേശ് വിഭജിച്ച് നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ദേവഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മണിയോർഡർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്കൃതം ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഭൂകമ്പ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് നമാമി ഗംഗ എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ടൈഗർ സെൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ഇന്ത്യയിലെ മലകളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മസൂറിയാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ മലകളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉദകമണ്ഡലം ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡെറാഡൂൺ ആണ് ഡെറാഡൂൺ താഴ്വര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താഴ്വരയാണ് ഡൂൺ താഴ്വര ലോകത്തിലെ യോഗ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് ഋഷികേഷ് ലോക യോഗ ദിനം ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടി അണക്കെട്ടായ തേരി അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് ഭാഗീരഥി നദി തേരി അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യമാണ് റഷ്യ ഭാഗീരഥിയും അളകനന്ദയും കൂടി ചേർന്ന് ഗംഗയാകുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ സ്ഥലമാണ് ദേവപ്രയാഗ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് റൂർക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇന്ത്യയിൽ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് മസൂറി ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് എൻ ഡി തിവാരി ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെയും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു എൻ ഡി തിവാരി ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ ഭാവി തലസ്ഥാനം ഗെയർസൻ ആണ് ഉത്തരാഞ്ചൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിനായി മുറവിളി കൂട്ടിയ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ക്രാന്തിദൾ മിനി കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രദേശമാണ് പിത്തോർ ഘട്ട് പൂക്കളുടെ താഴ്വര കണ്ടെത്തിയ ഇംഗ്ലീഷ് പർവ്വതാരോഹനാണ് ഫ്രാങ്ക് സ്മിത്ത് ബദരിനാഥ് ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ശങ്കരാചാര്യറാണ് ജോളി ഗ്രാൻഡ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡെറാഡൂൺ ഇനി ഡെറാഡൂൺ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കാം ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോളിയം ഫോറസ്റ്റ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കമ്മീഷൻ രാഷ്ട്രീയ മിലിറ്ററി കോളേജ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡെറാഡൂൺ ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനമാണ് ജിം കോർബറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഹെയ്ലി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന പേരിൽ നിലവിൽ വന്നു ഹെയ്ലി നാഷണൽ പാർക്ക് പിന്നീട് രാംഗംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു ജിം കോർബറ്റിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ രാംഗംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മാൻ ഈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കുമവൂൺ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ജിം കോർബറ്റ് ജിം കോർബറ്റ് ആണ് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്കിനെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന നദിയാണ് രാംഗംഗ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ദേശീയോദ്യാനം ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക
ഗംഗയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഗംഗോത്രി ഗ്ലേസിയർ യമുനയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം യമുനോത്രി ഗ്ലേസിയർ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും വനങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമേലിയിൽ ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണയാണ് ചിപ്കോ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മരത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി ഘടക് വാസില ഇന്ത്യയുടെ തടാക ജില്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈനിറ്റാൾ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ തടാക നഗരം ഉദയ്പൂർ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡെറാഡൂണിലാണ് ബിൽഡിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റൂർക്കി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് നന്ദാദേവി രാജാജി ഗംഗോത്രി എന്നിവ പ്രധാന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഋഷികേശ് ഹരിദ്വാർ കേദാർനാഥ് ബദരിനാഥ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പ്രധാന സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഡെറാഡൂൺ അൽമോറ നൈനിറ്റാൾ മസൂറി പിത്തോർഗഡ് എന്നിവ പ്രധാന വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ കേദാർനാഥ് അസ് അസ്കോട്ട് ബിൻസാറ് ഗോവിന്ദ് എന്നിവ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനാവില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെ പഞ്ചായത്തിരാജ് നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് പാസാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അടുത്ത സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈറ്റിലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കൊൽക്കത്തയും ഹൈക്കോടതിയും കൊൽക്കത്ത തന്നെയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഹിമാലയ പർവ്വതവും മറുഭാഗത്ത് സമുദ്രവുമുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പ്രാചീന കാലത്ത് വംഗദേശമെന്നും ഗൗഡദേശമെന്നുമെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് നെല്ല് ചണം എന്നിവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനവും പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്ന പ്ലാസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ജനസാന്ദ്രതയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയമാണ് സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമായ ഈഡൻ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ രാജാറാം മോൺറോയ് ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ തുടങ്ങിയ നവോത്ഥാന നായകന്മാർ ജനിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ആസ്ഥാനമായ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ ബേലൂർ മഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണത്തിലിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയ സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ആദ്യമായി ഡോൾഫിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് സ്ഥാപിച്ച സംസ്ഥാനവും പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ഗൂൺ ഗൂൺ മൊണാസ്ട്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ചിത്തരഞ്ജൻ ലോക്കോമോട്ടീവ് വർക്ക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനവും പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ കൊൽക്കത്തയുടെ പഴയ പേര് കാളികട്ട് കൽക്കട്ട എന്ന നാമം കൊൽക്കത്ത എന്നാക്കിയ മാറ്റിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് ബംഗാളി പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ ഭരണസിര കേന്ദ്രം റൈറ്റേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് കൊൽക്കത്തയെയും ഹൗറയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണ് രബീന്ദ്ര സേതു പാലം അഥവാ ഹൗറ പാലം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പാലമാണ് ഹൗറ പാലം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൂക്കുപാലം ഹൗറ പാലം ഫറാക്ക ബാരേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് ഗംഗ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ഹാൾഡിയ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാനിറ്റോറിയമാണ് ബിർള പ്ലാനിറ്റോറിയം ടാഗോറിൻ്റെ കുടുംബവസതി ജറസംഗോ ഭവൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറിയാണ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി കൊൽക്കത്തയിലാണ് നാഷണൽ ലൈബ്രറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ 
ബംഗാളിന്റെ ദുഃഖം ദാമോദർ നദി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരിഖനിയാണ് റാണിഗഞ്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഒരേ ഒരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് സുന്ദർബൻസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡെൽറ്റയാണ് സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ കണ്ടൽക്കാടാണ് സുന്ദർബൻസ് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ മൗണ്ടനിയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡാർജിലിംഗിലാണ് ഇന്ത്യൻ മൗണ്ടനിയറിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡൽഹിയിൽ ബംഗാൾ ടൈഗർ എന്ന വിശേഷണമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ബംഗാൾ ടൈഗർ എന്ന വിശേഷണമുള്ള കായിക താരം സൗരവ് ഗാംഗുലി ബംഗാൾ ടൈഗർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഗവർണർ ജനറ ജനറലാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൽക്കട്ടയാണ് കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം സിറ്റി ഓഫ് ജോയ് ശാസ്ത്ര നഗരം നോബൽ നഗരം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ മെക്ക ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലം എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് കൊൽക്കത്തയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചെ ഇന്ത്യയിൽ ചെക്ക് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് ബംഗാൾ ബാങ്ക് ബ്രിട്ടൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുമ്പുരുക്കുശാലയാണ് ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനാണ് ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഇന്ത്യൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഗൂം സ്റ്റേഷൻ ഡാർജിലിംഗ് ഹി ഹിമാലയൻ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമാണ് ഗൂം സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്രമായ സമാചാർ ദർപ്പൻ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭി ആരംഭിച്ച ഭാഷയാണ് ബംഗാളി അപ്പോൾ സമാചാർ ദർപ്പൻ്റെ ഭാഷ ബംഗാളി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ കൊൽക്കത്ത മുതൽ ഡയമണ്ട് ഹാർബർ വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചണമില്ല് സ്ഥാപിതമായത് ഋഷിറയിലാണ് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പേപ്പർ മില്ല് സ്ഥാപിതമായത് സെറാംപൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഐ ഐ ടി സ്ഥാപിതമായത് ഖരഗ്പൂർ ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ കഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്തത് അടിഞ്ച് രണ്ടാമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഹുഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഇന്ത്യയിലെ ഏക നദീജന്യ തുറമുഖം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിദായകരുള്ള പട്ടണം ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിലവിൽ വന്ന നഗരം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന നഗരം പൂർവ റെയിൽവേ ദക്ഷിണ പൂർവ റെയിൽവേ എന്നിവയുടെ ആസ്ഥാനം ഐ എൻ സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപ് ഏറ്റവും അധികം കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വേദിയായ നഗരം ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ആദ്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ നഗരം ആത്മീയ സഭ ബ്രഹ്മസമാജം തത്വബോധിനി സഭ എന്നീ സംഘടനകൾ രൂപം കൊണ്ട നഗരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മദർ തെരേസ രൂപം കൊടുത്ത മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം ഇതെല്ലാം കൊൽക്കത്തയാണ് കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത ആദ്യ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ വേദിയായ നഗരം നേത്ര ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്ന നഗരം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ആയ ദുർഗ ജനിച്ച നഗരം ഹോമിയോ കോളേജ് നിലവിൽ വന്ന നഗരം മെട്രോ റെയിൽവേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ നിലവിൽ വന്ന നഗരം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ചിക്കൻ ഗുനിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നഗരം ടെലിഫോൺ സർവീസ് നിലവിൽ വന്ന നഗരം ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നഗരം പാരിസ്ഥിതിക ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി വിരല വിരലടയാള ബ്യൂറോ ആരംഭിച്ച നഗരം ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സർവകലാശാല ആരംഭിച്ച നഗരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബാങ്കായ ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിലവിൽ വന്ന നഗരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രങ്ങളായ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നഗരം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്ന നഗരം ദേശീയ ഗീതം ദേശീയ ഗാനം എന്നിവ ആദ്യമായി ആലപിച്ച ഐ എൻ സിയുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്ന നഗരം ഇതെല്ലാം കൊൽക്കത്തയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ഒഴുകുന്ന മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ നൂറ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല കൊൽക്കത്തയാണ് ഇനി കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കാം സത്യജിത്ത് റായി ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ
നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതെല്ലാം കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ നോക്കാം സിംഗാലിയ ജൽദപ്പാറ സുന്ദർബൻസ് ബുക്സ നിയോറ വാലി എന്നിവ കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് ബുക്സ സുന്ദർബൻസ് എന്നിവ കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രധാന ടൈഗർ റിസർവുകളാണ് തേബാഗ സമരം നടന്നത് എവിടെയാണ് ബംഗാൾ അടുത്ത സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശ് പ്രഭാത കിരണങ്ങളുടെ നാട് എന്നാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അറിയപ്പെടുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം ഇറ്റാ നഗർ ഹൈക്കോടതി ഗുവാഹത്തി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കേറ്റത്ത് സ്ഥിതി എന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് സൂര്യകിരണങ്ങൾ ആദ്യം പതിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഉദയ സൂര്യന്റെ നാട് എന്നാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർക്കിഡ് സംസ്ഥാനം എന്നും അരുണാചൽ പ്രദേശ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം വിസ്തീർണമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ചൈനീസ് ജനത സദേൺ ടിബറ്റ് എന്ന പേരിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് വനവിസ്തൃതിയിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിന് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തിൽ നേഫ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ പ്രചാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ബോംഡില ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ബൊട്ടാണിസ്റ്റുകളുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ജനറൽ പ്രൊവിഡൻസ് ഫണ്ട് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ബ്രഹ്മോത്ര നദി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കിഴക്കേറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഉദയ സൂര്യന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് എന്നാൽ ഉദയ സൂര്യന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ജപ്പാനാണ് കൊറോഭാഷ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഹൈന്ദവ ആരാധനാ കേന്ദ്രമായ പരശുറാം കുണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് സീറോ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് പക്കുയി ടൈഗർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് മൊഹാവോ തടാകം നംസായി സുവർണ പകോഡ മൊണാസ്ട്രി എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരുന്ന അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഒരു സംസ്ഥാനമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിനാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ചൈന ഭൂട്ടാൻ മ്യാൻമർ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി രേഖയായ മക്നോഹൻ രേഖ അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഉത്തര അതിർത്തിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധമത വിഹാരമാണ് തവാങ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദിഹാങ് എന്നാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഗോത്രവർഗമായ അബത്താനി വർഗത്തെക്കുറിച്ച് സ്റ്റുവർട്ട് ബ്ലാക്ക് ബൺ എഴുതിയ നോവലാണ് ഇൻ ടു ദി ഹിഡൻ വാലി ഡി ഡി അരുൺ പ്രഭ എന്ന പേരിൽ ദൂരദർശൻ ചാനൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ് നടന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ഉദ്ഘാടനം നടന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് നന്ദഫ ദേശീയോദ്യാനം മൗളിംഗ് ദേശീയോദ്യാനം അരുണാചലിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളാണ് ബുരി ബൂട്ട് ലോസർ പ്രധാന നദികളാണ് ബ്രഹ്മോത്ര സുബൻസിരി ലോഹിത് എന്നിവ പ്രധാന നൃത്തരൂപം വൈക്കിംഗ് പ്രധാന കൃഷിരീതിയാണ് ജൂമിങ് പ്രധാന ഭാഷകൾ നിഷി വാഞ്ചോ മോൻപ അടി പാഴ്സികളുടെ പുതുവത്സരാഘോഷം അറിയപ്പെടുന്നത് നൗറോസ് എന്നാണ് ടിബറ്റുകാരുടെ പുതുവത്സരാഘോഷമാണ് ലോസർ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അടുത്ത സംസ്ഥാനം അസം ഇന്ത്യയുടെ തേയിലത്തോട്ടം എന്നാണ് അസം അറിയപ്പെടുന്നത് അസം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് അസമിന്റെ തലസ്ഥാനം ദിസ്പൂർ ആണ് ഹൈക്കോടതി ഗുവാഹത്തി ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ടിയുടെ അക്ഷരത്തിലാണ് ടിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് അസം ചുവന്ന നദികളുടെയും നീലക്കുന്നുകളുടെയും നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം അസമാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം അസം വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ സംസ്ഥാനം അസമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
അറേബ്യൻ ചരിത്രകാരനായ അൽബറൂണിയുടെ രചനകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് അസം ബോഡോലാൻഡ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നത് അസമിലാണ് നംരൂപ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അസമിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയായ ദിഗ്ബോ ദിഗ്ബോയ് അസമിലാണ് അസമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയാണ് നുമാലിഗാർ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കണ്ടാമൃഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയോദ്യാനം കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് മെരുങ്ങാത്ത കുതിരകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ അസമിലെ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ദിബ്രു സൈക്കോവ അസമിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ലൗഹിത്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്ര താഴെ പറയുന്നവിൽ കേന്ദ്ര ജി എസ് ടി ബില്ല് അംഗീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ആണ് ആസാം റൈഫിൾസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് ആസാം റൈഫിൾസ് രൂപീകൃതമായത് ആസാം റൈഫിൾ ആസാം റൈഫിൾസിന്റെ പഴയകാല പേരാണ് കച്ചാർ ലെവി സെന്റിനൽസ് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈനിക വിഭാഗമാണ് ആസാം റൈഫിൾസ് സെന്റിനൽസ് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൈനിക സൈനിക വിഭാഗം ആസാം റൈഫിൾസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ മജുലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് മുൻപ് ബ്രസീലിലെ മരാജ ആയിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദ്വീപ് ജില്ല മജുലിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശാസ്ത്ര ഗ്രാമം ജമുഗുരി ഹട്ട് ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ പാർക്കാണ് മനാസ് നാഷണൽ പാർക്ക് മനാസ് നാഷണൽ പാർക്കിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം റോയൽ ബംഗാൾ കടുവ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവാണ് ദിബ്രു സൈക്കോവ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആസാമിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് നാഗാലാൻഡ് മേഘാലയ മിസോറാം എന്നിവ അസം സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയാണ് ഹുയാങ് സാങ് അസമിലെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി സെയ്ദ അൻവാര തൈമൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് സെയ്ദ അൻവാര തൈമൂർ അസമിലെ ദിബ്രുഹട്ടിനെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനാണ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് ഗുവാഹത്തിയുടെ പഴയ പേര് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷപുരം എന്നാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ് ഗുവാഹത്തി ബ്രഹ്മപുത്ര നദീ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് ഗുവാഹത്തി കിഴക്കിൻ്റെ പ്രകാശ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുവാഹത്തിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഹൈക്കോടതിയാണ് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആസം നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് സ്വന്തമായി ഔദ്യോഗിക മൃഗമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പട്ടണമാണ് ഗുവാഹത്തി ഗംഗാ ഡോൾഫിനാണ് ഗുവാഹത്തിയുടെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഗോപിനാഥ് ബർദോളി വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഗുവാഹത്തി അസമിലെ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് കാസിരംഗ മനാസ് ഓറഞ്ച് നമേരി ദിബ്രു സൈക്കോവ എന്നീ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ അസമിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപങ്ങൾ സാത്രിയ ബിഹു പ്രധാന വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷമാണ് ബിഹു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം അസമാണ് അടുത്ത സംസ്ഥാനം മേഘാലയ മേഘങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം എന്നാണ് മേഘാലയ അറിയപ്പെടുന്നത് മേഘാലയ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തലസ്ഥാനം ഷില്ലോങ് ഹൈക്കോടതിയും ഷില്ലോങ് ഗാസി ഗാരോ ജയന്തിയ കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ ഗാസി ജയന്തിയ ബോയി തുടങ്ങിയ ജനതകൾ അധിവസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മേഘാലയയാണ് സിജു വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മേഘാലയ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഭൂപടത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനം മേഘാലയയാണ് മാസ്മായി കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മേഘാലയയാണ് ലൈഫ് എന്ന പേരിൽ ഗ്രാമവികസന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ അന്താരാഷ്ട്ര ചെറി ബ്ലോസം ഫെസ്റ്റിവലിന് വേദിയാകുന്ന സംസ്ഥാനം മേഘാലയയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായി മാത്രം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ മേഘാലയയിലെ പ്രധാന ഭാഷകൾ ഗാസി ഗാരോ മേഘാലയയിലെ പ്രധാന മതം ക്രിസ്തു മതം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ചിറാപുഞ്ചി മൗസിൻ റാം ലോകത്ത് മഴ ലഭ്യതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള പ്രദേശം മൗസിൻ റാം ആണ് ചിറാപുഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേരാണ് സൊഹ്റ സൊഹ്റ എന്നാണ് ചിറാപുഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേര് മേഘാലയയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരേ ഒരു അയൽരാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ചിറാപുഞ്ചിയിൽ മഴ പെയ്യരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രാജ്യം ബംഗ്ലാദേശ് മേഘാലയയിലെ
ബാൽഫാക്രം ദേശീയോദ്യാനം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആദ്യ സ്വതന്ത്രനാണ് എഫ് എ ഗോങ്ലോ ബാരാപാനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തടാകം ഉമിയാങ് തടാകം മുൻ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അന്തരിച്ച സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഫിലോങ് ഇന്ത്യയിൽ ജലസംരക്ഷണത്തിനായി കരട് ജല നയം അംഗീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ പി എ സാങ്മയുടെ പേര് നൽകിയ ദിക്കിബന്ദി സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മേഘാലയയാണ് പൂർണമായും സൗരോർജത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഗുവാഹത്തി ഗ്രീൻ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഗുവാഹത്തിയാണ് മേഘാലയയിലെ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് നോക്രക് ദേശീയോദ്യാനം ലേഡി ഹിഡാരി ദേശീയോദ്യാനം ബാൽഫാക്രം ദേശീയോദ്യാനം മേഘാലയയിലെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ എലിഫൻ്റ വെള്ളച്ചാട്ടം മോസ്മോയി വെള്ളച്ചാട്ടം ബിഷപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്പ്രെഡിഗിൾ വെള്ളച്ചാട്ടം മേഘാലയയിലെ പ്രധാന തടാകങ്ങളാണ് ഉമിയാങ് തടാകം വാട്സ് തടാകം കിഴക്കിൻ്റെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഷിലോങ് ആസാം റൈഫിൾസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഈസ്റ്റേൺ എയർ കമാൻഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഉംറോയ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം ഇതെല്ലാം ഷില്ലോങ് ആണ് അടുത്ത സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡ് ഗ്രാമീണ റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ കൂട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡ് ആണ് നാഗാലാൻഡ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നിന് നാഗാലാൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കൊഹിമയാണ് ഹൈക്കോടതി ഗുവാഹത്തി ഫാൾക്കൻ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് നാഗാലാൻഡ് പഞ്ചായത്തിരാജ് ഭരണ സംവിധാനം നിലവിലില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് നാഗാലാൻഡ് വേഴാമ്പൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അഥവാ ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ത്രിപുരയിലും ആഘോഷിച്ചിരുന്നു നാഗാലാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത സംസ്ഥാനം മിസോറാം പർവ്വത നിവാസികളുടെ നാട് എന്നാണ് മിസോറാം അറിയപ്പെടുന്നത് മിസോറാം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് തലസ്ഥാനം ഐസ്വാള് ഹൈക്കോടതി ഗുവാഹത്തി കുന്നുകളിൽ വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ നാട് എന്നാണ് മിസോറാം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ലൂഷായി ഹിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം മിസോറാം ആണ് വ്യവസായങ്ങളില്ലാത്ത നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനവും മിസോറാം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് മിസോറാം ഇന്ത്യയിൽ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികവർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം മിസോറാം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് മിസോറാം ഇന്ത്യയിൽ സാക്ഷരതാ നിരക്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനവും മിസോറാം ആണ് മിസോറാമിലെ പ്രധാന ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് ബ്ലൂ മൗണ്ടൈൻ ദേശീയോദ്യാനം മർലൈൻ ദേശീയോദ്യാനം പ്രധാന തടാകങ്ങൾ പാലക് തടാകം താംഡിൽ തടാകം പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടം വാൻടാങ് വെള്ളച്ചാട്ടം മിസോറാമിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളാണ് ചപ്ചർ കൂട്ട് മിങ്കൂട്ട് പോൾക്കൂട്ട് എന്നിവ ഇന്ത്യയിൽ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല സെർച്ചിപ് മിസോറാമിലാണ് മിസോറാമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടൈഗർ റിസർവാണ് ഡംബ ടൈഗർ റിസർവ് ഡംബ ടൈഗർ റിസർവ് മിസോറാമിലാണ് മിസോറാമിലെ പ്രധാന സംഘടനയാണ് മീസോ നാഷണൽ ഫണ്ട് റോമൻ ലിപി ഉപയോഗിക്കുന്ന മിസോറാമിലെ ഭാഷയാണ് മീസോ അടുത്ത സംസ്ഥാനം ത്രിപുര മൂന്ന് നഗരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ത്രിപുര നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നിന് തലസ്ഥാനം അഗർത്തല ഹൈക്കോടതി അഗർത്തല മൂന്ന് വശവും ബംഗ്ലാദേശിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ത്രിപുര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ത്രിപുരയാണ് ത്രിപുര സുന്ദരി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ത്രിപുര രുദ്രസാഗർ പ്രൊജക്റ്റ് നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ത്രിപുരയാണ് ഉനകൊടി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ത്രിപുരയാണ് പ്രസിദ്ധമായ നീർമഹൽ പാലസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ത്രിപുരയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ മരണശിക്ഷ നിർത്തലാക്കാനുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ത്രിപുര ഉജ്ജയന്ത കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ത്രിപുരയിലാണ് ത്രിപുരയുടെ തലസ്ഥാനം അഗർത്തല ഉജ്ജയന്ത കൊട്ടാരത്തിന് പേര് നൽകിയത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് ത്രിപുരയിൽ ആദ്യകാല ഭരണകർത്താക്കൾ പേരിനൊപ്പം ചേർത്തിരുന്ന ബിരുദമാണ് മാണിക്യ ത്രിപുരയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലേതുപോലെ ഭരണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജാവാണ് മാണിക് ബഹദ
ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളാണ് ബംഗാളി കോക് ബോറോക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവ അടുത്ത സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂര് ഇന്ത്യയുടെ രത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മണിപ്പൂര് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മണിപ്പൂരിൻ്റെ തലസ്ഥാനവും ഹൈക്കോടതിയും ഇംഫാലാണ് സിങ്ഡ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മണിപ്പൂര് പ്രസിദ്ധമായ കാങ്ക്ലേക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനവും മണിപ്പൂരാണ് ലോക്തക് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂര് മാവോ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മണിപ്പൂര് സിറോഹി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണിപ്പൂരിലാണ് മണിപ്പൂർ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം രത്നങ്ങളുടെ നാട് എന്നാണ് മണിപ്പൂരിനെ ഇന്ത്യയുടെ രത്നം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് മണിപ്പൂരിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപമാണ് മണിപ്പൂരി ആധുനിക പോളോ കളി ഉത്ഭവിച്ച സ്ഥലമാണ് മണിപ്പൂര് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മണിപ്പൂരി കലാരൂപമാണ് സങ്കീർത്തന സെൻട്രൽ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം ഇംഫാലാണ് മണിപ്പൂരിലെ പ്രധാന ഗോത്രവർഗമാണ് കുകി കെയ്ബുൾ ലാഞ്ചാവോ ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകം ലോക്തക് തടാകം ലോകത്തിലെ ഒഴുകുന്ന ഏക ദേശീയോദ്യാനമാണ് കെയ്ബുൾ ലാംജാവോ വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ലോക്തക്ക് കെയ്ബുൾ ലാംജാവോ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം സാങ്കായി മാൻ അടുത്തത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ആദ്യം ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് തലസ്ഥാനം പോർട്ട് ബ്ലെയർ ഹൈക്കോടതി കൊൽക്കത്ത ബേ ഐലാൻഡ് എന്നു എമറാൾഡ് ഐലാൻഡ് എന്നു അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളാണ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് വടക്കൻ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളെ ഷഹീദ് എന്നും സ്വരാജ് എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് സാഡിൽ കൊടുമുടി സാഡിൽ കൊടുമുടി വടക്കൻ ആൻഡമാനിലാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ തെക്കേറ്റമായ ഇന്ദിര പോയിന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപാണ് ഗ്രേറ്റ് നിക്കോബാർ ഇന്ദിര പോയിന്റിന്റെ പഴയ പേരുകൾ പിഗ്മാലിയൻ പോയിന്റ് പാൽസൺസ് പോയിന്റ് ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപാണ് സൗത്ത് ആൻഡമാൻ ആൻഡമാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക സജീവ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് ബാരൻ ആൻഡമാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിർജീവ അഗ്നിപർവ്വതമാണ് നർക്കൊണ്ടോ ആൻഡമാനിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട വൈസ്രോയിയാണ് മേയോ പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ആൻഡമാന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ദ്വീപാണ് റോസ് ദ്വീപ് ആന്ത്രപോളജിക്കൽ മ്യൂസിയവും ഫിഷറീസ് മ്യൂസിയവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ആൻഡമാനിലാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിമാനത്താവളമാണ് വീർ സവർക്കർ വിമാനത്താവളം ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ മേജർ തുറമുഖമാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ സെൻട്രൽ ഐലാൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണി കഴിപ്പിച്ച സെല്ലുലാർ ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സെല്ലുലാർ ജയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് സൈബീരിയ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെല്ലുലാർ ജയിലാണ് സ്വതന്ത്ര ജ്യോതി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലാർ ജയിലിലാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിന്റെ വ്യോമസേന ആസ്ഥാനമാണ് കാർ നിക്കോബാർ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ സുനാമിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സീ വേവ്സ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ തടിമില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആൻഡമാനിലെ ദ്വീപാണ് ചാതം ദ്വീപ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിന്റെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായ മലയാളിയാണ് വക്കം പുരുഷോത്തമൻ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ എന്നീ ദ്വീപുകളെ വേർതിരിക്കുന്ന ചാനൽ പത്ത് ഡിഗ്രി ചാനൽ സൗത്ത് ആൻഡമാനെയും ലിറ്റിൽ ആൻഡമാനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ഡങ്കൻ പാസേജ് ആണ് ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകൾക്ക് അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് മ്യാൻമാർ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾക്ക് അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇന്തോനേഷ്യ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ പ്രധാന ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളാണ് ജരാവ സെൻറ്റിനല്ലീസ് ഷോംപെയ്ൻ ഓഞ്ച് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡമാനീസ് എന്നിവർ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ പ്രധാന ദ്വീപുകളാണ് വൈപ്പർ ദ്വീപ് ബാരാതാങ് ദ്വീപ് ഹാവ്ലോക്ക് ദ്വീപ്
അടുത്തത് ചണ്ഡിഗഡ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് ചണ്ഡിഗഡിന്റെ തലസ്ഥാനവും ഹൈക്കോടതിയും ചണ്ഡിഗഡ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രിത നഗരമാണ് ചണ്ഡിഗഡ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ചണ്ഡിഗഡാണ് പഞ്ചാബിന്റെയും ഹരിയാനയുടെയും തലസ്ഥാനമാണ് ചണ്ഡിഗഡ് മനോഹര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചണ്ഡിഗഡാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ചണ്ഡിഗഡ് ഇന്ത്യയുടെ റോസ് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചണ്ഡിഗഡാണ് സുഗ്ന തടാകം ടെറേസ്ഡ് ഗാർഡൻ ലേ കുർബോസിയർ സെന്റർ ഓപ്പൺ ഹാൻഡ് മോണിമെന്റ് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചണ്ഡിഗഡിലാണ് ചണ്ഡിഗഡിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലേ കോർബിയസിയർ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോസ് ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചണ്ഡിഗഡിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പാവ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചണ്ഡിഗഡിലാണ് ചണ്ഡിഗഡിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് ചണ്ഡിഗഡിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഹരിയാന ചണ്ഡിഗഡിലെ പ്രസിദ്ധമായ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ് മൊഹാലി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ചണ്ഡിഗഡും മൊഹാലിയും പഞ്ചുകുലയും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രൈസിറ്റി എന്നാണ് ചണ്ഡിഗഡിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പത്രമാണ് ദി ട്രിബ്യൂൺ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വനപ്രദേശമുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ചണ്ഡിഗഡാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്ക് ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് നേക് ചന്ദ് റോക്ക് ഗാർഡൻ ചണ്ഡിഗഡ് റോക്ക് ഗാർഡന്റെ ശില്പി നേക് ചന്ദ് അടുത്തത് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമൻ ദിയു തലസ്ഥാനം ദാമൻ ഹൈക്കോടതി മുംബൈ ജില്ലകൾ മൂന്ന് ലോകസഭാ സീറ്റുകൾ രണ്ട് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമൻ ദിയു സംയോജന ബില്ല് ലോകസഭ പാസ്സാക്കിയത് നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് ബില്ല് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് ഡിസംബർ മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ബില്ല് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് ഡിസംബർ ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ദാമൻ ദിയു എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ സംയോജിച്ച് ഒറ്റ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ലോകസഭയിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത് അമിത് ഷായാണ് വോയിസ് നോട്ടിലൂടെയാണ് ഈ ബില്ല് ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പാസ്സായത് ഈ ബില്ല് പാസ്സായതിലൂടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന സംവരണങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല സാംബ ഗേറ്റ്വേ ഗംഗക്ഷർ ക്ഷേത്രം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ആൻഡ് ദാമൻ ദിയു ദാമൻ ആൻഡ് ദിയുവിന് അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലിയുടെ അതിർത്തി നിർണയം നടത്തിയ പോർച്ചുഗീസ്കാർക്ക് കൈമാറിയത് മറാത്ത ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലിയുടെ അതിർത്തി നിർണയം നടത്തി പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് മറാത്ത ഗവൺമെന്റ് കൈമാറിയത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ മേധാവിത്വം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലിയെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി പ്രദേശത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന പ്രധാന നദിയാണ് ദാമൻ ഗംഗ ഗുജറാത്തിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ദാദ്ര ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം നഗർ ഹവേലി ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലിയിലെ പ്രസിദ്ധവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതുമായ ഫോക്ക് ഡാൻസ് ആണ് തർപ്പ ദാമൻ ദ്വീപിലെ പ്രധാന ആഘോഷം നാരിയൽ പൂർണിമ ദാമൻ ദ്വീപിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന വിദേശികളാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോവയെയും ദാമൻ ദ്വീപിനെയും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലും ചേർക്കാൻ നടത്തിയ സൈനിക നടപടി അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു നടന്നത് ദാമൻ ആൻഡ് ദ്വീവിനെ ഗോവയിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സാംബ ഗേറ്റ്വേ ഗംഗേശ്വർ ക്ഷേത്രം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദാമൻ ദ്വീവിലാണ് ദ്വീവ്കോട്ട നിർമ്മിച്ച യൂറോപ്യൻ ശക്തികളാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ദാമൻ ദ്വീവിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ബാൽ ഉദ്യാൻ ദൗക ബീച്ച് നഗവോ ബീച്ച് ട്രൈബൽ കൾച്ചർ മ്യൂസിയം എന്നിവ പ്രധാന തടാകങ്ങൾ വനഗംഗ തടാകം ദുദിനി തടാകം അടുത്ത കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഡൽഹി ഡൽഹി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് തലസ്ഥാനവും ഹൈക്കോടതിയും ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ഡൽഹി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഡൽഹിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ കേന്ദ്
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായി ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ച നഗരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫുഡ് ബാങ്ക് ആരംഭിച്ച നഗരം ഇതെല്ലാം ഡൽഹിയാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിലായ തീഹാർ ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഡൽഹിയാണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ഡൽഹി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ തലസ്ഥാനമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അറുപത്തൊമ്പതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഡൽഹിയുടെ പഴയകാല നാമമാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം യമുന ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയാക്കാൻ മാ ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ന്യൂഡൽഹി നഗരത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടത് ജോർജ് അഞ്ചാമനാണ് ഡൽഹി ദർബാർ ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ജോർജ് അഞ്ചാമൻ ന്യൂഡൽഹി നഗര നഗരത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടത് ന്യൂഡൽഹി നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പികൾ സർ എഡ്ഡിൻ ലൂട്ടിൻസ് സർ ഹെർബർട്ട് ബേക്കർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പരിസ്ഥിതി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് മൗറിസ് നഗർ ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഊർജ്ജ സംരക്ഷണത്തിന് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച മെട്രോ സിസ്റ്റമാണ് ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് സംഗീത നാടക അക്കാദമി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നാണ് ദേശീയ തലസ്ഥാന പ്രദേശമാണ് ഡൽഹി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലോകസഭാ ലോകസഭാ മണ്ഡലം ചാന്ദിനി ചൌക്ക് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പൈസസ് മാർക്ക് ഗരി ബാവോലി മാർക്കറ്റ് ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഡൽഹിയിലെ ബിർള ഹൗസിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റൺവേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിമാനത്താവളമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചർക്ക സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിമാനത്താവളം ഇന്ദിരാഗാന്ധി എയർപോർട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിം പള്ളിയാണ് ജുമാ മസ്ജിദ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാണക്യാപുരി ഡൽഹിയിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റൈസീന ഹിൽസ് ന്യൂഡൽഹി രാഷ്ട്രപതി ഭവന്റെ ശില്പിയാണ് എഡ്വിൻ ലൂട്ടിൻസ് തുരുമ്പിക്കാത്ത അത്ഭുതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ഇരുമ്പ് തൂണുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ച സർവകലാശാലയാണ് ഡൽഹി സർവകലാശാല ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഗിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ് നടന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചാരിറ്റി ആശുപത്രി ആരംഭിച്ചത് ഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സി എൻ ജി ബസ് ഓടിയ നഗരമാണ് ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഡൽഹി ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന സ്റ്റേഡിയങ്ങളാണ് ഫിറോസ് ഷാ കോട്ട്ല സ്റ്റേഡിയം ധ്യാൻചന്ദ് നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ ആരംഭിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് ഡൽഹിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് എ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമരത്തെരുവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജന്തർ മന്ദിർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹബ്ബായ നഗരമാണ് ഡൽഹി കാർഫ്രീഡെ ആചരിച്ച ആദ്യ നഗരമാണ് ഡൽഹി ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ലോട്ടസ് മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹംബി കർണാടക ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയിൽ അടുത്തത് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കവരത്തിയും ഹൈക്കോടതി കേരളവുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവും ലക്ഷദ്വീപാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ലോകസഭാ മണ്ഡലമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്കാദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ദ്വീപുകളുടെ എണ്ണമാണ് മുപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ആദ്യ തലസ്ഥാനം ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ആദ്യ തലസ്ഥാനം കോഴിക്കോട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് വരെയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറക്കൽ രാജവംശത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് ആന്ത്രോത്ത് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏറ്റ
മിനിക്കോയ് ദ്വീപിന്റെ അടുത്ത അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് മാലിദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കിറ്റി ലക്ഷദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിമാനത്താവളം അഗത്തി ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് ലാവാ നൃത്തം പരിചകളി കോൽക്കളി എന്നീ നൃത്തരൂപങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ വ്യാവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏക വിളയാണ് നാളികേരം അടുത്തത് പുതുച്ചേരി പുതുച്ചേരി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിനാണ് പുതുച്ചേരിയുടെ തലസ്ഥാനം പുതുച്ചേരി ഹൈക്കോടതി ചെന്നൈ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് പുതുച്ചേരി മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം പുതുച്ചേരിയാണ് ഡൽഹിയെ കൂടാതെ സ്വന്തമായി നിയമസഭാ മണ്ഡലമുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് പുതുച്ചേരി പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ കേരളത്തിലെ പ്രദേശം മാഹി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലയാണ് മാഹി പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഭാഗമാണ് യാനം പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രദേശങ്ങൾ പുതുച്ചേരി കാരയ്ക്കൽ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ പുതുച്ചേരി മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരി എന്നാണ് പോണ്ടിച്ചേരിയെ പുതുച്ചേരി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് പുതുച്ചേരി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പുതിയ നഗരം പുതുച്ചേരിയുടെ പ്രാചീന നാമം അരികമേട് ഫ്രഞ്ചുകാരിൽ നിന്നും പുതുച്ചേരിയുടെ ഭരണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് പുതുച്ചേരിയിലെ ജില്ലകളാണ് പുതുച്ചേരി കാരയ്ക്കൽ മാഹി യാനം മാഹിയെ കേരളത്തിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന നദിയാണ് മയ്യഴിപ്പുഴ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഴ മയ്യഴിപ്പുഴയാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ പുതുച്ചേരിയിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഫ്രഞ്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഡോളജി ഭാരതി മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ഫ്രഞ്ചുവാർ മെമ്മോറിയൽ എന്നിവ പുതുച്ചേരി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കേരളത്തിലെ സ്ഥലമാണ് മാഹി അടുത്തത് ജമ്മു കാശ്മീർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിൻ്റെ ഉത്തരവിലൂടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുപ്പത്തഞ്ച് എ എന്നിവ പ്രകാരം ജമ്മു കാശ്മീരിന് ലഭ്യമായിരുന്ന പ്രത്യേക പദ വ്യവസ്ഥകൾ റദ്ദാക്കി ഇത് പ്രകാരം ജമ്മു കാശ്മീരിന് സംസ്ഥാന പദവി നഷ്ടമാവുകയും രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ലഡാക്ക് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാന പദവി നഷ്ടപ്പെടുകയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി മാറുകയും ചെയ്ത ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീർ നിയമസഭയുള്ള ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരിക്കും ലഡാക്ക് നേരിട്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ആകെ ജില്ലകൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ സംബന്ധിച്ച ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഏത് വകുപ്പാണ് രാഷ്ട്രപതി ഉപയോഗിച്ചത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഒന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ ഭരണം ഇനി ഏത് ആർട്ടിക്കിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അമിത് ഷായാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബില്ല് രാജ്യസഭ പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബില്ല് ലോകസഭ പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിനാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് നിയമസഭയുണ്ടാകും ലഡാക്ക് നിയമസഭയില്ലാത്ത കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവുമാകും ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് കാശ്മീർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് കാശ്മീർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിച്ചപ്പോൾ കാശ്മീരിലെ രാജാവ് രാജ ഹരിസിംഗ് ആയിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ വേർതിരിച്ചിരുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഗവർണർ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ജമ്മു കാശ്മീർ ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാശ്മീരിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് ഉറുദു ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പ്രധാന ആഘോഷം ടുലിപ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഭൂമിയുടെ സ്വർഗം
പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീർ എന്നാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബില്ലിന്റെ ഭാഗമായി റദ്ദാക്കപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപതും മുപ്പത്തഞ്ച് എയും ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദങ്ങളായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപതും മുപ്പത്തഞ്ച് എയും ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപതിനായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപതിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കിയത് ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാർ ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഭാഗം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ സ്ഥിര താമസക്കാർക്ക് ഒഴികെ മറ്റാർക്കും സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരമായി താമസമാക്കാനോ സ്ഥാവര വസ്തുക്കൾ നേടാനോ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനോ കഴിയില്ല എന്ന് അനുശാസിച്ചിരുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തഞ്ച് എ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തഞ്ച് എ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവിലൂടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മെയ് പതിനാലിന് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടുലിപ് പൂന്തോട്ടമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പൂന്തോട്ടം ജമ്മുവിനെയും കാശ്മീരിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടനാഴി ജവഹർ ടണൽ ശ്രീനഗർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരമാണ് ജലം ജമ്മു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം തവി ഇന്ത്യയുടെ പൂന്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ കുങ്കുമപ്പൂവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥിതി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ജമ്മു കാശ്മീരിനാണ് സലാൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഉറി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി തുടങ്ങിയവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് ഡച്ചിംഗ്രാം സലീം അലി എന്നീ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഷേർ ഇ കാശ്മീർ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീനഗറിലാണ് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലേക്കുള്ള ബസ് സർവീസാണ് കാരവൻ ഇ അമാൻ കിഷൻഗംഗ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് ജലം നാലാം ബുദ്ധമത സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം കാശ്മീരാണ് ബഗ്ലിഹർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ചിനാബ് കാശ്മീർ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന രാജ തരംഗിണി എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് കൽഹണനാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വില്ലോ മരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധ വില്ലോ മരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യൻ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മെഹബൂബ മുഫ്തി ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തിലെ അവസാന മുഖ്യമന്ത്രിയും മെഹബൂബ മുഫ്തി ആയിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വൂളാർ തടാകം ഗുൽമാർഗ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ദാൽ തടാകം എന്നിവ പ്രധാന സങ്കേതങ്ങൾ ജസ്രോത്ത ലിംബർ ഉറി ഭീകരാക്രമണം നടന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിനാണ് ഉറി ഭീകരാക്രമണം പശ്ചാത്തലമാക്കി ആദിത്യ ദർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഉറി ദി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് കാശ്മീർ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയാണ് കാശ്മീരിലെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈനു ലാബ്ദീൻ അടുത്തത് ലഡാക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലഡാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ലഡാക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ആണ് ലഡാക്ക് നിശബ്ദ തീരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ലഡാക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതി കൂടിയ ലോകസഭാ മണ്ഡലം ലഡാക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ലിറ്റിൽ ടിബറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ലഡാക്ക് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഒബ്സർവേറ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ലഡാക്കാണ് ചാംഗ്ല ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലഡാക്കിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനമായ ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ലഡാക്കാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബില്ല് പ്രകാരം ലഡാക്കിന്റെ ഭാഗമായ ജില്ലകളാണ് ലേയും കാർഗിലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ടാണ് കുഷോക് ബാക്കുള റിംബോച്ച എയർപോർട്ട് ലഡാക്ക് ലഡാക്കിലെ ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് ലേ ലഡാക്കുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ചൈനയുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശമാണ് അക്സൈചിൻ കാർഗിൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ സൈനിക നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് കാർഗിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ
തേർഡ് പോൾ ഓഫ് എർത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിയാച്ചിൻ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹെലിപാഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിര സിയാച്ചിൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് സിയാച്ചിനിൽ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ സൈനിക നീക്കമാണ് ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത് സിയാച്ചിനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം നുബ്ര 